வணக்கம் நேர்களே பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நிச்சயமா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலை என்ன அப்படின்னா இது கடந்து போகுமா அடுத்து நம்மளுடைய தொழில் ரீதியா முதலீட்டு ரீதியா நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து மாறுவோம் முன்னேறுவோம் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோட எல்லோருமே காத்துட்டு இருப்பீங்க இந்த நேரலை நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக உங்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்க போகுது முதலீடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே பல துறைகள் இருக்கு அதுல வந்து மக்கள் குறிப்பா பெண்கள் வந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு துறை அப்படின்னா தங்கத்துல முதலீடு முதலீடு நிம்மதியாக <laughs> ஜுவல்லரிய <laughs> 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 ஜுவல்லரியா தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் தங்கத்தை முன் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் மோட்லேருந்து தங்கம் பாண்ட் மோடுக்கு பாண்டு வேரியஸ் மோட்ஸில் தங்கத்தை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ ரீசண்டாக கோல்டில் சாவரன் கோல்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பாண்ட் வந்திருக்கு அந்த பாண்ட் என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து பாண்டை இஷ்யூ பண்ணுது அந்த இஷ்யூ பண்ணுற பாண்டு வந்து ஒரு சர்டன் ப்ரைஸுக்கு இத்தனை நாளைக்கு ஓப்பன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் பாண்டை ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க அந்த இஷ்யூ பண்ணுற பாண்டு வந்து ரீசெண்டாக வந்த பாண்டு வந்து நாலாயிரத்தி நூறுரூவாக்கு ஒரு பாண்ட் வந்தது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சாவரன் கோல்ட் பாண்ட் இது எப்படி வரும் இந்த பாண்டை யார் இஷ்யூ பண்ணுறா அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஷ்யூ பண்ணுது இதுக்கு இந்த பாண்டா நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்களா சார் ஒரு பாண்டு இது வந்து நாங்கள் தங்கமாக பார்க்க முடியாதே எங்கே இருக்கும் இது சேஃபா அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆமா அத வந்து ஒரு இடத்துல இப்ப நீங்க ஒரு கிராம் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலா கவர்மெண்ட் அதுக்கு கொலாட்ரலா கோல்ட வச்சுக்கும் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் மோட்ல தான் பாண்ட் சர்டிபிகேட் கொடுக்கறாங்க இப்ப நீங்க இந்த வாங்கி வச்சுக்கிற பாண்ட் மூலம் உங்களுக்கு வந்து நார்மலா நீங்க வந்து தங்கம் கடைக்கு போறீங்கம்மா தங்கம் கடைக்கு போனீங்கன்னா நீங்க செய் கூலி சேதாரம்லாம் கொடுக்குறீங்களா அப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு நகையை நீங்க வாங்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பத்துல இருந்து பதிமூணு பர்சன்ட் செய் கூலி எல்லாம் போக பிளஸ் ஒரு மூணு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போக ஒரு பத்துல இருந்து பதிமூணு பர்சன்ட் போயிடும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கோல்டு வாங்குறீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்து போறது அதே இந்த பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அது மாதிரி இந்த செய் கூலி சேதாரம்லாம் இல்லாமல் இன்னைக்கு நகை விலையில நீங்க இந்த பாண்டை மார்க்கெட்ல இருந்து அதாவது ஷேர் மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்போ நான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் சார் தங்கத்தை சாவரன் கோல்ட் பாண்டாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் சார் இது ஏற்ற இறக்கம் இருக்குமா அப்படின்னா தங்கம் எப்படி ஏறுதோ இது அது கூட சேர்ந்து ஏறும் தங்கம் இறங்கினா கூட இறங்கிடும் இதில் இன்னொரு வகை ரெண்டாவது வகை என்னென்னா கோல்டு பாண்டை தவிர இடிஎஃப்னு ஒன்று இருக்கு இதுவும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மூலம் தான் பண்ண முடியும் கோல்டு இடிஎஃப்ல ஒவ்வொரு கிராமும் அரை கிராம் கூட வாங்கலாம் அரை கிராமம் வாங்கலாம் ஒரு கிராம வாங்கலாம் ஒரு கிராம் வாங்குறதுன்றது இன்னைக்கு தங்கம் விலை என்னவோ அதுக்கு ரேட் ரேட் இருக்கும் இடிஎஃப்ல இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் என்னன்னா இப்போ முதலீடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிலத்துல முதலீடு செய்யறோம் அது கண்டிப்பா நம்மள வந்து கைவிடவே விடாது நிலம் வந்து என்னைக்குமே நமக்கு கை கொடுக்கும் ஃபியூச்சர்ல அது பல மடங்கு ஏறிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு மற்றபடி தொழில் சார்ந்த முதலீடுகள்ல நமக்கு லாபம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும் நகை அப்படின்றது ஒரு அழகா அழகு அழகு பொருள் தான் ஆபரணம் தான் அப்படின்னு தான் நம்ம ஆரம்ப கட்ட காலத்துல இருந்து பார்த்துட்டு வரோம் இந்த நகையின் மூலமாக தங்கத்தின் மூலமாக முதலீடு செய்யறது நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு எதிர்காலத்துல நம்பிக்கையை கொடுக்கும் லாபத்தை கொடுக்கும் இந்த லாபம் அந்த அளவுக்கு வீரியமா இருக்குமா என்ன தங்கன்றது போட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் தான் 
தானே இதில் ஒரு லாபம்ன்றது எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தான் பொதுமக்களுடைய ஒரு எண்ணமாக இருக்கும்ல சார் அருமையான கேள்விம்மா தங்கம் வந்து தகதகன்னு இருந்தாலும் ரிட்டனும் கொடுத்துட்டு இருக்கு லாஸ்ட் ஒன் இயர் இதே லாஸ்ட் ஏப்ரலில் ஒரு கிராம் தங்கத்தோட விலை ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரூபா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரூபா ஒரு கிராம் தங்கத்தோட விலை போன ஏப்ரலில் இருந்தது இன்னைக்கு இதே தங்கத்தோட விலை நாலாயிரத்தி நூறு ரூபா நாலாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா எங்க நாலாயிரத்தி நூறு ரூபா எங்க இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் நம்மளுக்கு அப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கு இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் அப்ரிசியேட் கொடுக்கிற ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம வந்து இது ஏற்றம் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்கறத விட இதனால இதோட ரீசன் நீங்க பாஸ்ட் தங்கம் எப்பெல்லாம் வளர்ந்து பாஸ்டா குரோ எப்பெல்லாம் ஃபியர் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரீ இன்னைக்கு ஃபியர் இருக்கு எதனால கோவிட் நைன்டீன் வைரஸோட ஃபியர் இருக்கிறதுனால தங்கம் வந்து கட 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 கடன் ஏறின்னு இருக்கு இன்னைக்கு ஏறி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நாலாயிரம் ரூபா நாலாயிரத்தி நூறு ரூபா ஸ்டேஜ்ல வந்து நிக்கிறது இதே நீங்க வந்து ஒரு லேடி வந்து ஆர்டிக்கலா ஒரு தங்க நகையா வாங்கி போட்டிருக்காங்கன்னா பதிமூணு பர்சன்ட் கொடுக்கறாங்க அந்த நகைக்கு பத்து ரூபாய் நகைக்கு ஒரு பதிமூணு பர்சன்ட் சேர்த்து தான் நகை வாங்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அது போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாக்கும் நாலாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கும் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் வளர்ச்சி இருக்கும் போது இந்த இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் வளர்ச்சி பதிமூணு பர்சன்ட் சேதாரம் போனா கூட பதினாலு பர்சன்ட் வளர்ச்சி இருக்கேம்மா லேடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப திறமசாலிங்க இன்னைக்கு பாக்குற நம்ம நேர்கள் லேடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப திறமசாலி தான் ஹஸ்பண்ட் போய் ஷேர்ல போடுவாரு ஆனா ஒய்ஃப் மட்டும் தங்கத்துல தான் போடுவாங்க அவங்களுக்கு திறமை இருக்கு அவங்களுக்கு இது ஒரு டைவர்சிபிகேஷன் இதுவும் ஒரு விதத்துல எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போய் ஷேர் மார்க்கெட்லயோ எல்லாத்தையும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயோ போடக்கூடாது தங்கத்திலயும் கொஞ்சம் பணம் போட்டு வச்சுக்கணும் நார்மலா நீங்க தங்கத்துல ஒரு போர்ட்ஃபோலியோல தங்கம் பத்து பர்சன்ட் இருக்கணும்னா இன்னைக்கு கோவிட் கண்டிஷன்ல இன்னைக்கு கண்டிஷன்ல தங்கம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ற இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உங்க போர்ட்ஃபோலியோல இன்னைக்கு நீங்க தங்கத்தை வச்சுக்கணும் பாதுகாப்பானது நகைகளை தான் வாங்கி அழகுபடுத்தி பாக்கணும் ஒரு வீடுங்களை விசேஷம் கல்யாணம் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு போனோம்னா டப்பு நேற்று நகையை போட்டுட்டு போயினே இருக்கலாம் நமக்கு பிறகு நமக்கு மகளுக்கு மகனுக்கு இது உபயோகம் ஆகும் அன்னைக்கு போய் இந்த கோல்டு பண்ணா தெரியும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஒரு உடனே அழகு வச்சு பணம் வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் பாமர மக்கள் நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி மக்களுக்கு இந்த வந்து நிறைய இந்த சேதாரம் அது இல்லாம நம்ம பழைய நகையை கூட்டம்னாக்கா நிறைய சேதாரம் செய்யக்கூடிய சொல்லிட்டு நம்ம கழிச்சுட்டு தான் பணமா கிடைக்குது இது இல்லாம ஏற்பாடு <laughs> 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 தங்கத்துல அதோட தங்க சர சான்று நிறைய இன்னைக்கு ஜுவல்லர்ஸ் வந்து தங்கத்துக்கு தங்க தர சான்றுற கொடுக்குறாங்க சர்டிபிகேஷன் அதாவது இது வந்து பியூர் கோல்டு தான் நம்ம வந்து தெரியாம சில வந்து சில சின்ன கடைங்கள்ல போய் வாங்கும் போது அவங்க தர சான்று இல்லாம கொடுப்பாங்க பெரிய கடையில ஒரு நிலமான தரமான ஒரு கடையில போய் நம்ம தங்கம் வாங்கும் போது நம்மளுக்கு தர சான்று சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா அது இருபத்தி ரெண்டு கேரட் கோல்டு இல்ல அப்படின்னு சந்தேகம் இருந்தா அந்த கோல்டு மீட்டர்ல செக் பண்ணலாம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டா இன்னைக்கு கடைக்கு போறீங்க ஒரு நகை வாங்குறீங்க ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா நகை வாங்கினவனா அந்த டேக்ல இருக்கிற இதை பார்த்துட்டு நம்ம நம்பி ஓகே எட்டு பர்சன்ட் சேதாரம் இதுல வந்து முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு எட்டு கிராம் தங்கம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த தங்கத்தை வாங்கின உடனே பேமெண்ட் பண்ண உடனே அந்த தங்கத்தை தயவு செஞ்சு நண்பர்களை எடை போட்டு பாருங்க அது நீங்க போட்ட வெயிட்டுக்கு கரெக்டா அந்த தங்கம் உங்களுக்கு இருக்கா அது வந்து இருபது மில்லி முப்பது மில்லி வரைக்கும் குறையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கூடுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு அதனால தங்கத்தை எடை போட்டு வாங்குங்க வாங்கும் போது டேக்ல இருக்கிற போட்டு இது பண்ணி வாங்காதீங்க அதே மாதிரி எல்லா கடைங்களும் மோஸ்ட் ஆஃப் த தரமான கடைகள் எல்லாம் தங்கம் மீட்டர் இருக்கு அது இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கமா அப்படின்னு சோதிச்சு பரிசோதிச்சு வாங்கறது 
உச்சிதம் இந்த ஹால் மார்க் பிஏஎஸ் மாதிரியான தர சான்றிதழ்கள் வந்து இருக்கான்றத நம்ம செக் பண்ணி வாங்கணும் கண்டிப்பா ஓகே சார் அடுத்த காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் தேவாங்க தேவா சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேன் ஆ உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் ஆ சார் சொல்லுங்க தேவா சார் ஆ சார் எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்ப வந்து நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல சொன்னீங்கல தங்கத்தை பத்தி அங்க இருக்கிற விலைக்கும் நம்ம ஊர்ல விற்கிற விலைக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு கரெக்ட்ங்களா கரெக்ட் சரி சொல்லுங்க ஆனா வந்து நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்ல இருக்கிற விலை தான் அதிகமா இருக்கு ஆனா நம்ம ஊர்ல விற்கிற விலை வந்து கம்மியா விற்குது ஆனா நான் வந்து அப்புறம் வந்து நான் என்ன எங்க ஊர்ல வாங்கினா தானே பெனிஃபிட் நான் நினைப்பேன் கேட்டுருவோம் சார் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு லாஜிக்கான கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க இது கரெக்டான கேள்வி இப்போ வந்து பிரைஸ் டிமாண்ட் டிமாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஆன் டிமாண்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நேற்றே சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ஓப்பனிங் ரேட்டு நேற்று சந்தையோட ஓப்பனிங் ரேட் சொல்கிறேன் பாண்டில் இதில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நாலாயிரத்தி அறுபது ரூபா ஆனால் வெளியில் இன்னும் கம்மியாக கிடைக்கிறது நாலாயிரத்தி அறுபது ரூபாக்கும் ட்ரேட் ஆச்சு அதே கோல்டு ஒரு கிராம் கோல்டு நாலாயிரத்தி நூத்தி பதினாறுக்கு நேற்று க்ளோஸ் ஆச்சு அறுபதுக்கும் பதினாறுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரே நாளில் வளர்ச்சி கடைங்களில் இருக்காது கடைங்களில் எப்போ இது பண்ணுவாங்களா ரேட் இன்னைக்கு நைட்டு ரேட்டை மார்னிங் டென் ஓ கிளாக்கும் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ரேட்டு அந்த டென்லேருந்து ஃபோருக்கு கோல்டு மூமெண்ட் ஆனாலோ இல்லைன்னா ஈவினிங் ஃபோருக்கு அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு அப்புறம் தான் ஏழு மணியே ஆகணும் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் கோல்டு மார்க்கெட் லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி அந்த நேரம்லாம் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இந்த கோல்டு வித்தியாசம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் இதில் வந்து டிமாண்ட் ஒன்று நீங்கள் பதினேழு நீங்கள் நகை கடையில் வாங்கி போட்டாலும் அந்த பதிமூணு பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறீங்க நண்பரே அந்த பதிமூணு பர்சன்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறதுக்கு ஏன் பாண்டாக வாங்கி இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு பொன் குழந்தை நீங்களே மா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்திருக்கு பொன் குழந்தை பிறந்தவொன்னே நிறைய லேடிஸ் என்ன தவறு பண்ணுறாங்கன்னா இமீடியட்டாக அந்த பொன் குழந்தைக்காக ஒரு கிராமு அஞ்சு கிராமு அந்த குழந்தைக்குள்ள வளையல் இன்னைக்கே அந்த பதினெட்டு வயசு இருபது வயசோ இருபத்தி நாலு வயசில் எப்போ கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்களோ இன்னைக்கே அந்த குழந்தைக்கு வளையல் அது அந்த குழந்தை என்ன சைஸில் இருக்குன்னு அந்த அம்மாவுக்கு எப்படியோ தெரியுது அந்த சைஸில் வளையல் இப்போ அந்த அம்மா போட்டுக்கும் அது வேற விஷயம் அந்த வளையல் மாலை இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க குழந்தைக்கு ஆனால் அது மாதிரி வாங்கி வச்ச இது வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த காலத்தில் இருபத்தோரு வயசு ஆகும்போது அது பிடிக்குமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்போ திருப்பியும் கொண்டு போய் மாற்றி திருப்பியும் பதிமூணு பர்சன்ட் சேதாரம் செய்கூலி ஜிஎஸ்டி அப்போத்த ஜிஎஸ்டி என்னன்னு தெரியாது இப்போத்த ஜிஎஸ்டி மூணு பர்சன்ட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து வாங்குகிறோம் நம்ம இதனால் நம்மளுக்கு பதிமூணு பதிமூணு இருபத்தாறு பர்சன்ட் லாஸ் வருது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அதுக்குன்னு தங்கம் பாண்டிலே போட்டுறாதீங்க ஏன் நானும் தான் தங்கம் போட்டிருக்கேன் தங்கம் மாலை போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி போடுறோம் எல்லாரும் அது தேவை தான் ஒரு அளவுக்கு தேவை அளவுக்கு மேலே போகும்போது பாண்டில் வச்சுக்கலான்றது என்னோட தாழ்ந்த கருத்து இன்றைக்கு நம்ம எல்லோருக்குமே குறிப்பாக பெண்கள் கவனம் செலுத்தக்கூடிய தங்கத்தில் முதலீடு செய்கிறதுக்கான வகைகள் என்னென்ன இருக்குது அதில் என்னென்ன சந்தேகங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கோ நிச்சயமாக இந்த லைஃப் ஷோவில் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய நிதி ஆலோசகர் சிறப்பான விளக்கங்களை நமக்காக வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க சார் நம்ம இடிஎஃப் பற்றி பேசணும் தங்கம் வந்து நகையாக வாங்கி முதலீடு செய்கிறத பற்றி பேசணும் இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன முதலீடுகள் தங்கத்தில் இருக்குது சார் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பரஸ்பர நிதியில் கோல்டு ஃபண்டுன்னு இருக்குது கோல்டு ஃபண்டு சில பேர் என்னால் டைரக்டாக போய் ஒரு கிராம் வாங்க முடியாது ஒரு கிராம்ன்றது இன்னைக்கு நாலாயிரம் ரூபா நான் பாமர மக்கள் என்னாலெல்லாம் நான் ஐநூறுரூவா ஐநூறுரூவாலாம் என்னால் போட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கோல்டு ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபண்டு இருக்குது அதில் நீங்கள் ஐநூறுரூவா ஐநூறுரூவாவா எஸ்ஐபி மாதம் இதில் கட்டலாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இதனால் என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் கட்டிட்டீங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஐநூறு ரூபான்றது ஒரு நல்ல அமௌண்ட் ஆறு முப்பதாயிரம் ரூபா சேர்ந்துருக்கும் முப்பதாயிரம் ரூபா எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க தங்கம் வாங்கலாம் இது மாதிரி ஒரு முறையிலையும் வாங்கறதுக்கு வழிவகை உண்டு அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல அவங்க எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்க கோல்டு இடிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க தங்கத்துல தான் இன்வெஸ்ட் பண்
டிவி பார்க்க வேண்டாம் போன்ல கவனம் செலுத்துங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் என்னோட பேர் ஜெகதீஷ் ஜெகதீஷ் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஆ சிவகாசி சார் சிவகாசி ஆ உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆ एक्चुअली வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு டவுட் இருக்கு ஆ சொல்லுங்க சார் முதல் டவுட் முதல் டவுட் என்னன்னா இப்போ வந்து இப்போ தங்க விலை வந்து கூடி இருக்கு சோ இந்த டைம்ல வந்து நாங்க இப்ப நகையை வாங்கி நகையில இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இப்ப நகை வாங்கி இருக்கோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து நகை ரேட் இறங்கி இருந்துச்சுனா சோ அப்ப நாங்க வாங்குன அந்த ரேட் இறங்கனதுக்கு வந்து எங்களுக்கு லாஸா இல்ல இப்படிதா அது உங்களுக்கு லாஸா அப்படிங்க ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க இன்னொரு கேள்வி சொல்லுங்க சார் இன்னொரு கேள்வி வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து நகை கடைகள்ல பாத்தீங்கன்னா சீட்டு இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க நகை சீட்டு இது அதுல வந்து சீட்ல போட்டு நகை வாங்குறது வந்து பெனிஃபிட்டா இல்லன்னா மொத்தமா நான் பொறுமையாதான் <laughs> தங்கம் எடுக்கணுன்றது வந்து ஒரு காஸ்ட் இருக்கு ஒரு தங்கத்தை ஒரு கிராம் நம்ம தங்கம் எடுக்கணும் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ்னா முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கத்தை தோண்டி எடுக்கணும்னா இன்னைக்கு பதினாறாவது டெக்கு டெக்குன்னா பூமிக்கு அடியில பூமிக்கு பூமிக்கு மேலன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளோர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் பூமிக்கு கீழே டெக்குன்னு சொல்லுவோம் பதினாறாவது டெக்ல இருந்தா தங்கத்தை எடுத்துட்டு இருக்காங்க தங்கம் ஒரு கிராம் அதாவது ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கம் எடுக்கணும்னா ஒரு டன் ஒரு டன் தங்க பாறைகளை உருக்கி தான் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கத்தை எடுக்க முடியும் அப்போ அதுக்கு அவங்களுக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகுதுன்னா ஒரு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்துக்கு அவங்க எடுக்கிறதுக்கான காஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆயிரத்தி நூறு டாலர் ஆயிரத்தி நூறு டாலர் இருக்கும் போது நம்ம அதையும் பார்க்கணும் அதுக்கு கீழே போகுமா போகாது ஏன்னா தங்கம் வந்து ஆயிரம் எட்டுநூறு டாலர்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஏழு இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு மார்க்கெட் பீக்ல இருந்த நேரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அப்பெல்லாம் எட்டுநூறு ரூபா தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருந்தது ஒரு அவுன்ஸ் ஒரு அவுன்ஸ்னா முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கத்துக்கு ஆனா அந்த எட்டுநூறு டாலர்ல இருந்து அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டாலர் வரைக்கும் போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டாலர்ல இருந்து இறங்கி 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 ஆயிரத்தி இருநூறு டாலர் வந்தது ஆயிரத்தி நூறு டாலர் வந்தது ஆயிரத்தி நூறு டாலர் கீழே போகுமான்னு நிறைய பேர் அப்பவும் பயந்துருந்தாங்க ஆனா பொறுமையா இருந்தவங்க இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி நூறு டாலர்ல இருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்ந்து ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி இருநூறு ஆயிரத்தி நானூறு தான் சுத்தி இருந்தது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அப்புறம் கோவிட் நைன்டீன்க்கு அப்புறம் கோல்டு திருப்பியும் ஏறி ஆயிரத்தி அறுநூறை தாண்டி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டாலர் ஒரு அவுன்ஸுக்கு போயிடுது இது இன்னும் இதே ரேஞ்சில் தான் இருக்குமா இன்னும் இறங்கி போகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பீக்கா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தவறு நண்பர்களே தங்கம் தாய்மார்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன் அடுத்த வருஷம் உங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னா இன்னைக்கே இன்னிலேந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ தங்கத்தை அக்யூமுலேட் பண்ணிடுங்க தங்கம் இந்த நாலாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கிராமுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு தயவு செஞ்சு அதனால இன்னைக்கே உங்க தங்க முதலீட எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஆனா இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தன்னா அதாவது இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டாரு இருக்கு இப்ப இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் மருந்து கண்டுபிடி இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம கோவிட் நைன்டீனுக்கு மலேரியாவோட மாத்திரை அந்த இதுதான் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தவிர இன்னைக்கு அதுக்கு ஆத்தன்டிக் சொல்யூஷன் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல அது ஆத்தன்டிக் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு அது ஒருத்தருக்கு கொடுத்து அவருக்கு குணம் ஆகி அது திருப்பி பரவாமல் இருக்கா இதெல்லாம் வந்து டைம் இருக்கு இது மாதிரி ரிஸ்கான நேரத்தில் கோல்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அசட் கிளாஸ் பீப்புள் வில் டிபெண்ட் ஆன் மோர் கோல்டு தென் ஷேர்ஸ் இப்போ அதுதான் சார் ஒரு டவுட்டா இருக்கு எல்லாருக்குமே இப்ப எல்லாமே மார்க்கெட் இறங்குது டாலர் எல்லாமே வீழ்ச்சியில தான் நமக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு ஆனா தங்கம் மட்டும் ஏறுதுல இப்போ ஷேர் இருக்கு ஷேர்ல பணம் இருக்கு இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் இன்னும் தொடர்ந்து ஏறுமுகம் இப்போ ரொம்ப விழுந்துடுது இன்னும் திருப்பி இப்போ ஏறி வந்துடுது சார் ஒரு வாரத்துல லாஸ்ட் பத்து நாள்ல வந்து இருபது சதவீதம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு சார் ஒன்பதாயிரத்தி நூறு இண்டெக்ஸ் போயிடுது இது இன்னும் மேல போகுமா சார் 
இன்னும் கீழே போகுமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே அந்த கோவிட் நைன்டீனோட தாக்கத்தை பொறுத்து தான் அமையும் அதாவது இப்போ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க இந்த இப்போ லாக் அவுட் இருக்கு இந்த லாக் அவுட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போம் பண்ணலன்னா நல்லது பண்ணாலும் நல்லது நம்மளோட சேஃப்டிக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா திருப்பியும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கறதுக்கான சாத்தியதைகள் நிறைய இருக்கு அவசரப்பட்டு மார்க்கெட் ரொம்ப விழுந்துடுத்த முப்பது பர்சன்ட் விழுந்துடுத்தேன்னு ஓடி போய் வாங்க வேண்டாம் நீங்க மார்க்கெட்ல எப்படி வாங்கணும்னா சுவாமிக்கு பூஜை பண்ற மாதிரி பத்து 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 பர்சன்டா நூறு ரூபா கையில வச்சிருக்கீங்கன்னா பத்து ரூபாக்கு பத்து ரூபாக்கு பத்து ரூபாய்க்கு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்க இறங்க வாங்கணும் அதுதான் நல்லது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணணும் மார்க்கெட் ஏறுச்சு அப்படின்னா தங்கம் வந்து டிமாண்ட் குறையும் மார்க்கெட் இறங்குச்சுன்னா தங்கத்துடைய ஏற்றம் வந்து அதிகமா இருக்கும் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் சார் சொல்லியிருக்காங்க சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் சார் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க நீங்க நிகழ்ச்சி பாக்குறீங்கன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியுது சார் ரொம்ப நன்றி உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் குட் ஆப்டர்நூன் மேடம் அற்புதராஜ் அற்புதராஜ் சார் உங்களுடைய அற்புதமான கேள்வி கேட்டீங்க அற்புதராஜ் அவர்களே இப்ப வந்து நீங்க வந்து கோல்டு ஃபண்ட்ல போடுறது பெட்டரா இல்ல இடிஎஃப் போடுறது பெட்டரான்னு கேக்குறீங்க இடிஎஃப் இன்வெஸ்ட் பண்றது தான் சிறந்தது ஏன்னா கோல்டு ஃபண்ட்ல நீங்க போடும்போது தெர் இஸ் ஹாஃப் அ பர்சன்ட் சார்ஜஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் ஒன்று வருது அந்த ஹாஃப் அ பர்சன்ட்டும் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்பினீங்கன்னா இடிஎஃப்ல போடுறது பெட்டர் பெட்டு ஆனா அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் என்னால ஒவ்வொரு கிராமா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது பாமர மக்கள்லாம் ஒவ்வொரு கிராமா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒரு பாமரன் கிட்ட போய் சொல்லிட்டுங்க நாலாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு எடுத்து வைக்கணும்னா அவன் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த மாசம் ஓட்டினா போதும்னு இருக்கு அவனால நாலாயிரம் ரூபாய் போட முடியாது அவங்களுக்கு எல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல கோல்டு ஃபண்ட்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனா உங்களால முடியும் என்னால இப்ப நாற்பதாயிரம் ரூபாய் நான் என்னால போன முடியும் அப்படின்னு டைரக்டா இடிஎஃப் வாங்கறது பெட்டரு ஏன்னா இடிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஆனுவல் சார்ஜஸ் கொஞ்சம் குறையும் தவிர வேற ஒன்றும் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டும் என்ன பண்ணுது உங்க பணத்தை வாங்கிட்டு அவங்க இடிஎஃப்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அதை நீங்களும் பண்ணலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்ப நம்ம பேசியிருந்த போது போன காலரே ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சீட்டுல வந்து நகை வாங்குறது அப்படின்றது நமக்கு பலன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா அப்படின்னு சீட்டுல வாங்குறது வந்து அந்தந்த சீட்டோட இதை பொறுத்து பாக்கணும் நீங்க இன்னைக்கு வந்து சில சீட்டு கடைகள் எல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க இன்னைக்கே நீங்க ரேட்டை பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் ஒரு கிராமுக்குன்னா இன்னைக்கே நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு சீட்டு முடியும் போது அது ஆறாயிரம் ரூபாய் இருந்தா கூட நாங்க நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு தருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க அந்த சீட்டை போடலாம் ஆனா நீங்க சீட்ல போடுங்க அன்னைக்கு என்ன தங்க வேலையோ அதுதான் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு செய்கூலி சேதாரம் இல்லன்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி என்னன்னா நம்ம கொடுக்கற ஒவ்வொரு மாசம் ஐயாயிரம் ரூபாய் சீட்டு கட்டுறீங்கன்னு வைங்களேன் ஒவ்வொரு மாசமும் அவன் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த ரேட்ல லோ ரேட்ல வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க அவங்க அது மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கும் போது உங்களுக்கு மட்டும் நீங்க அந்த ஹை ரேஞ்ச்ல நீங்க கொடுத்து வாங்குறது ஏன் அதனால நீங்க சீட்டு தங்க நகை சீட்டு போடும்போது நல்லது ஆனா தங்க நகை சீட்டு போடும்போது நீங்க பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும்னா இந்த ரேஞ்சில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற ரேஞ்ச் எனக்கு கிடைக்குமா நான் ஐயாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு போடுறேன் ஐயாயிரம் ரூபாய் பெனிஃபிட் எனக்கு அந்த நகையோட இது கிடைக்குமான்றது பார்க்கணும் சோ இப்ப தங்க சீட்டு பரஸ்பர நிதி இது ரெண்டுமே ஈக்குவலான ஒரு விஷயம் தானா சார் தங்க சீட்டை விட பரஸ்பர நிதி பெட்டர் எப்படி சார் ஏன்னா பரஸ்பர நிதியில நீங்க அன்னைக்கு என்னைக்கு கோல்டு அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டுறீங்களோ அன்னைக்கு ரேட்ல உங்களுக்கு தங்க நகை பிக்ஸ் ஆயிடுது சீட்ல வந்து நீங்க கடைசியில மூணு வருஷம் சீட்டு கட்டுறீங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் சீட்டு மூணு வருஷம் கட்டுறீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு மாசம் முடிஞ்சு முப்பத்தி ஆறு மாசத்துல இன்னைக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கிராம் இருக்குன்னா அன்னைக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னா உங்களுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்களா எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு அத மொத்தமாகும் போது நம்ம தங்கம் வாங்கறது தான் சிறந்தது 
உலகத்திலேயே <laughs> தங்கம் அதிக கன்சியூம் பண்ற நாடு சைனா 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 தான் உலகத்திலேயே அதிகமா தங்கம் கன்சியூம் பண்ற நாடு ரெண்டாவது அடுத்த இது வந்து இந்தியா ஆனா சைனால நீங்க யாருமே நம்மள மாதிரி ஜுவல்லரி போட்டு பாத்துக்க மாட்டீங்க ஆனா கோல்டு கன்சம்ஷன் சைனால ஜாஸ்தி சைனால கோல்டு கன்சியூம் ஜாஸ்தி பண்றாங்க ஆனா இந்தியால பொறுத்த வரைக்கும் சிலதெல்லாம் இப்போ கோவில் நகைங்கள்லாம் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோவில்ல இருக்கட்டும் இந்த கோவில் நகைங்கள்லாம் இதுல வரமாட்டேன்றது அதெல்லாம் இப்போ திருமன்றத்துல தோண்ட தோண்ட நகை எடுத்தாங்க அதெல்லாம் பழைய காலத்து நகைகள் அதுக்கு அதெல்லாம் இன்னும் அபிஷியல் அந்த இதுல வந்தாதான் நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு அபிஷியல் டேட்டா படி சைனா இஸ் நம்பர் ஒன் இந்தியா இஸ் நம்பர் டூ ஓகே சார் காலேஜ் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் நடக்குங்களா <laughs> போகும் <laughs> மேல கண்டிப்பா தங்க மேல மேல ஏறும் உங்களுக்கு டிமாண்டும் கண்டிப்பா இருக்கும் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு மகளிரை காட்ட முடியுமா ஒரு பெண்ணை காட்ட முடியுமா தங்க வேண்டாம்னு சொல்ற மாதிரி என் பொண்ணுங்களே என் எனக்கு ரெண்டு டாக்டர் இருக்காங்க ரெண்டு டாக்டருக்கும் நாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எனக்கு டிமேட்ல தங்கத்தை வாங்கி போடுங்கம்மா தான் என் டாக்டருங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க ஆனா என் மனைவி என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு நகை பண்ணி போட்டு அழல் பார்க்க தான் பாக்குறாங்க அது மாதிரி இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு லேடிஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தங்கத்துக்கு என்னைக்குமே டிமாண்ட் இருக்கும் இந்தியால தங்க ஜுவல்லரிக்கு டிமாண்ட் கண்டிப்பா இருக்க தான் செய்யும் நீங்க கவலையே படாதீங்க உங்களுக்கு பன்மடங்கு இந்த இது முடிஞ்ச உடனே பன்மடங்கு உங்க வியாபாரம் உயர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி பிசினஸ் டைரி இன்றைக்கு தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது அதற்கான வழி வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன வகைகள் இருக்கு இதை பத்தி நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்து நிறைய கேள்விகள் உங்க மனசுலயும் தோண்டிட்டே இருக்கு நிறைய காலர்ஸும் வந்துட்டு இருக்காங்க சார் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 அவசியம் இருக்கு அந்த குழந்தைக்கோ உங்களோட மகளுக்கோ உங்களோட மனைவிக்கோ நகைய போட்டு ஆசை பாக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஜுவல்லரியா வாங்கலாம் பதிமூணு பர்சன்ட் போனாலும் சந்தோஷம் தானே சார் முக்கியம் ஒரு குடும்பத்துல சந்தோஷம் உங்க மனைவி ஒரு நகை அணிஞ்சு கூட வரும்போது உங்களுக்கும் சந்தோஷம் அவங்களுக்கும் சந்தோஷம் அதனால தானே அதனால அந்த நேரத்துல உங்க வீட்டுக்காரம முதல் சந்தோஷப்படுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பினஸ் எங்கன்னா ஃபைவ் கிட்டே தான் ரெண்டாவது நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக என்னோட பொண்ணுக்காக வாங்குறேன் சார் இப்போ எனக்கு தேவையில்லை ஆனா எனக்கு நகையோட ரிக்குவயர்மெண்ட் எப்போ வேணும்னா எனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்போ அதை நகையா வாங்காதீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்டைல் உங்க மனைவிக்கு உங்க மகளுக்கு வளர்ந்து வரும்போது பிடிக்காம போகலாம் அது மாதிரி நேரத்துல நீங்க வாங்க வேண்டியது என்னன்னா தங்க காயினா வாங்குங்க காயினா வாங்கும் போது உங்களுக்கு செய்கூலி சேதாரம் சில கடைகள்ல ரெண்டு பர்சன்ட் போடுறாங்க 
சில கடைங்களில் போடுறது இல்லை வெறும் ஜிஎஸ்டி மட்டும் தங்க இன்றைக்கி விலை என்னவோ அந்த விலை ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி மூணு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காயின் கிடைச்சிடுது இந்த செய்கூலி சேதாரத்துலேருந்து நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் பத்து பர்சன்ட் சேமிக்கிறீங்க அதனால் இன்றைக்கி தேவை அப்படின்னா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தங்க காயினை வாங்கி உங்கள் வீட்டுக்காரமா கழுத்தில் தொங்க விட முடியாது அதுக்குனால அவங்களுக்கு என்ன இது பிடிக்குதோ அந்த மாலையை வாங்கி அவங்களுக்கோ மாலையோ க வளையலோ மோதிரமோ என்ன அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ அது செஞ்சு கொடுக்கறதும் அடுத்தது ஒரு அளவுக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் இது பண்ணும்போது காயினும் பண்ணலாம் காயின் வந்து ஒரு அதில் சிறப்பு என்னென்னா அந்த பத்து பர்சன்ட் சேதாரத்தை சேவ் பண்ணுறீங்க சார் இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் என்னென்னா நகைனா என் கையில் இருக்கும் காயின்ஸ்னா என்னோட பீரோலேயே என்னோட லாக்கர்லேயோ பத்திரமா இருக்கும் பட் இந்த பாண்ட்ஸ் அப்படி வாங்கும் பொழுது அது பேப்பர் மூலமா என்கிட்ட இருக்குமா இல்ல என் அக்கௌண்ட் மூலமா இருக்குமா இதுக்கு என்ன மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கும் சார் டிமேட் அக்கௌண்ட் அதுக்கு வந்து நீங்க சாவரன் கோல்ட் பாண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பாண்ட் வாங்கும் போது நீங்க நூறு கிராம் தங்க வாங்குறீங்கன்னா அந்த நூறு கிராம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் அந்த நூறு கிராம பிசிக்கலா சேஃப் கஸ்டடியில வச்சுக்கும் உங்களுக்கு பாண்டு மட்டும்தான் அந்த பாண்டில் வந்து உங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட் ஷேர் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா ஷேருக்கு வந்து ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அதாவது நீங்க உங்க ஷேரை வாங்க விற்க மியூச்சுவல் ஃபண்டை வாங்க அதுவும் பண்ணலாம் அதை தவிர நீங்க இதுவும் பண்ணலாம் கோல்டு வாங்க விற்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு அதை இன்னொரு அக்கௌண்ட் வந்து பாண்ட் இது டிமேட் அக்கௌண்ட் அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் என்னன்னா நீங்க வாங்குற பொருளை அதாவது ஷேரா இருக்கலாம் கோல்டா இருக்கலாம் அதை எலக்ட்ரானிக் முறையில் பாதுகாக்கும் முறை தான் டிமேட் பாண்ட் அதாவது முந்தி காலத்துல எல்லாம் என்னன்னா ஷேர் வந்து பேப்பர்ல கொடுப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைக்கும் செபி ரெகுலேஷன் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் எலக்ட்ரானிக் மோட் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சது செபி ஃபார்ம் ஆனதுல அந்த பீரியட் அந்த டைம்ல பேப்பர் சர்டிபிகேட் தான் அப்போ இருந்தது அப்போ எங்க கண்ணுல ஷேர் சர்டிபிகேட் பார்த்து இந்த காலம் எல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு ஷேர் சர்டிபிகேட் நீங்க ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை வாங்குறீங்கன்னா அதோட சர்டிபிகேட் நீங்க பாக்குறீங்களா இல்ல உங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு அதாவது டிமேட் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னு ஒரு சிறப்பான முறையில் சொல்லணும்னா நீங்க கையில இன்னைக்கு பணம் வச்சிருக்கீங்க உங்க கையில இருக்கிறது நோட்டு இதே உங்க பேங்க்ல இருந்தாலும் அதுவும் நோட்டு தானே அதுவும் பணம் தானே ஆனா அது எந்த முறையில இருக்கு எலக்ட்ரானிக் முறையில இருக்கு அதை எலக்ட்ரானிக் முறையில நீங்க பரிவர்த்தனையும் பண்ணலாம் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுக்குற மாதிரி டிமேட் அக்கௌண்ட்ல உங்க ஷேரை இன்னொருத்தருக்கு கொடுப்பீங்க இதுதான் பாதுகாப்பாங்க இது உங்க புரோக்கர் மூலமா அவங்களுக்கு லிங்க் போயிட்டு அவங்க உங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட்ல சேஃபா வச்சிருக்காங்க உங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து வெளியில போனாலும் உள்ள வந்தாலும் உங்க மொபைல்ல ஒரு எஸ் எம் எஸ் வரும் உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து என்எஸ்டிஎல் இருந்தோ ஆர் சிடிஎஸ்எல் இருந்தோ உங்களுக்கு எஸ் எம் எஸ் ஒன்று வரும் அது வந்து உங்க அலர்ட் அப்போ நீங்க வந்து எஸ் எம் எஸ் பார்த்து சாதாரணமா விட்டுடாதீங்க உடனே உங்க புரோக்கர் நீங்க பண்ணல உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஷேர் வெளியில போயிருக்கு அப்படின்னா நீங்க உங்களோட முகவர் யாரோ அந்த முகவருக்கு போன் பண்ணி சார் இது மாதிரி என் ஷேர் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இவ்வளவு ஷேர் குறைஞ்சிருக்கு சார் இது மாதிரி எஸ் எம் எஸ் வந்திருக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புறாங்க நீங்க அதை கவனிக்காம விடக்கூடாது ஒவ்வொரு இதுவும் முக்கியமானது ஓகே சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கனகவேல் பேசுறேன் மேடம் கனகவேல் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் எனக்கு ஒரு மூணு கேள்வி இருக்குங்க வந்து மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ எவ்வளவு வருங்காலத்தில் <laughs> 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 இடம் பிடிக்கும் எப்படி சார் சில்வர்னா நமக்கு கொலுசு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்கள் தான் பட் சில்வர் மேல எப்படி டிமாண்ட் வரும் தங்கத்தை அது எதுனாலன்னா இன்னைக்கு ஹையஸ்ட் நான் சொன்னேன் ஹையஸ்ட் கன்சியூம் பண்றது 
கோல்ட கன்சியூம் பண்றது சைனான்னு சொன்ன மாதிரி சில்வரையும் சைனா கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கு எதுனாலன்னா இது மாதிரி ஒரு கேட்ஜெட் பண்ணணும் ஒரு மொபைல் பண்ணணும்னா இதுல இந்த மொபைல்ல வந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சில்வர் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா அந்த ஐசி அதுல இருக்கிற ஐசியில இருக்கிற சிப்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் தாம்மா இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஒரு கேமரா ஆகட்டும் ஒரு டிவி ஆகட்டும் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு சிப் ஐசி ஒன்று இருக்கு அந்த சிப்போட கால்கள் எல்லாமே வெள்ளியால் செய்யப்படுகிறது ஸோ வெள்ளியோட கன்ஸ் கன்சம்ஷன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சம்ஷன் வெள்ளிக்கு ஜாஸ்தி அப்போ வெள்ளிக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது டிமாண்ட் கூடும் இன்னைக்கு வெள்ளி வந்து ஒரு அவுன்ஸ் வந்து பதினஞ்சு டாலரில் இருக்குன்னா அது பதினஞ்சுலேருந்து சீக்கிரம் முப்பது டாலர் போகிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் சான்சஸ் இருக்கு அதனால வெள்ளி இடிஎஃப் சீக்கிரம் கூடிய சீக்கிரம் இப்போ செபியில் இருக்கு அது அப்ரூவல்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ரூவல் ஆயிடுத்துன்னா கூடிய விரைவில் வெள்ளி இடிஎஃப்பும் வரப்போகிறது அதே மாதிரி மூணாவது கேள்வி அவர் கேட்டார் என்னதுன்னா க்ரூட் ஆயில் பற்றி கேட்டாரு இப்போ க்ரூட் ஆயில் இடிஎஃப் எதுவும் கிடையாது ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் சில ஃபண்ட்ல நான் நேம் பண்ண முடியாது சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உங்க பைனான்சியல் அட்வைசரை அணுகுங்க அவர் சொல்லுவாரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல சில ஃபண்ட்ல குரூட் இது இருக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு அது மூலமாவும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் குரூட் ஆயில் அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க சார் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க நான் திருப்பூர் மாவட்டத்துல சங்கர் பேசுறேன் மேடம் ஆ சார் உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சார் அது வந்து மேடம் இப்ப வந்து ஷேர் மார்க்கெட் இல்லாமங்க காயின் வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம கடையில வாங்கினோமோ சில பேர் லாஸ் ஆகி ஏமாத்திட்டு போயிடறாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து மூணு வயசு ஆச்சுங்க எனக்கு என்னோட பொண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுல வந்து நான் நகை சேர்த்தோம்னா ஷேர் மார்க்கெட் இல்லாம எப்படி பாண்டா பண்ணி சேர்க்கறது இல்ல கடைக்காரது இது லாஸ் ஆகி போயிட்டா நான் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல அதுக்கு கேட்கற கேட்டேங்க ஓகே சார் இவருடைய இது நீண்ட கால ஒரு முதலீடா தான் இருக்கு குழந்தையினுடைய எதிர்காலத்துக்குன்னு சொல்றாங்க சார் சோ இது ஏமாற்றம் இல்லாம நான் நகையை வந்து சேர்க்கணும் தங்கமா சேர்க்கணும்னா என்ன வழிமுறை சார் சிறப்பான கேள்வி நண்பரே இப்ப வந்து நீங்க வந்து கோல்டு காயினா வாங்கும் போது அதோட தர சர்டிபிகேட்டா வாங்கிக்கோங்க அதுக்கு அது வந்து தரமான ரெண்டு கிராம் வாங்குறீங்க நாலு கிராம் வாங்குறீங்க எட்டு கிராம் வாங்குறீங்க ஒரு கிராம் வாங்குறீங்க எவ்வளவு வாங்கினாலும் அது தரத்தை செக் பண்ணி வாங்கறது நல்லது ஆனா கோல்டு காயினா வாங்கும் போது உங்களுக்கு மூணு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போகுது அதை தவிர வந்து அதை பாதுகாக்கணும் வீட்டில் பீரோலையோ இல்லைன்னா பேங்க் லாக்கர்லையோ வச்சு பாதுகாக்கிறது பெரிய தொல்லை இருபது இன்னைக்கு குழந்தைக்கு மூணு வயசுன்றீங்க அந்த குழந்தைக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசுலயோ இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த இருபது வயசு அதை இருபது வருஷத்துக்கு அந்த தங்கத்தை எங்க பாதுகாப்பீங்க நண்பரே நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கோல்டு பாண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே கோல்டு பாண்டை அப்பப்போ ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி கோல்டு பாண்ட் வருது இது நீங்க கோல்டு பாண்ட கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும் இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் வட்டியும் கொடுக்குது உங்க காயின் இப்ப அஞ்சு கிராம் வாங்குறீங்க பத்து கிராம் வாங்குறீங்கன்னா அந்த பத்து கிராம் வந்து பாண்டா இருக்கு அந்த பாண்டுக்கு சாவரன் கோல்டு பாண்ட் சொல்றாங்க அதுக்கு அதுக்கு கவர்மெண்ட் வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வட்டியும் கொடுக்குது ரெண்டரை பர்சன்ட் வட்டியும் கொடுக்குது ரெண்டரை ரெண்டே முக்கா குமிலேட்டி ஆப்ஷன் அது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க எதுனால கோல்டை பிசிக்கலா வாங்கணும் இருபது வருஷம்ன்றதுனால சொல்ற பாதுகாப்பு டென்ஷனே இல்லை அது வந்து சேஃபா இருக்க போகுது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த கவ அந்த வருஷம் அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே பத்து வருஷம் முடிஞ்ச உடனே பதினஞ்சு வருஷம் எந்த எத்தனை வருஷம் பாண்ட் போடுறீங்களோ அது முடிஞ்ச உடனே உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வந்துட போகுது அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க கோல்டு வாங்கிக்கலாம் இல்ல கோல்டாவும் இது பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட இந்த பாண்ட் வாங்கணும்னா நம்ம எங்க அணுகணும் சார் வங்கிகளா எங்க வங்கிகளா அணுகலாம் உங்க ஸ்டாக் புரோக்கர் அணுகலாம் எடுத்துல <laughs> லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவங்க வந்து நம்ம ஒரு கிலோமீட்டர்ன்றோம் அங்கே மைலுன்னு வாங்க அமெரிக்காவில் 
அது மாதிரி ஒரு அளவுகோல் தான் அது தவிர வேற ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சி பிஸ்னஸ் டைரி இன்றைக்கு தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் எப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா நம்மளுடைய நிதி ஆலோசகர் திரு ரமேஷ் பட் அவர்கள் சிறப்பா அழகா விளக்கங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நான் பிரேக் முன்ன உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் சார் கோல்டு அப்படின்னாலே துபாய் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு போயிட்டு வரும்போது வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு நண்பர்கள் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஆனா லண்டன் தான் நீங்க சொல்றீங்க எது சார் ஓல்டஸ்ட் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச பொறுத்த வரைக்கும் த ஓல்டஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்எம்இன்றோம் அதை லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் துபாயெலாம் இப்போ ரீசெண்டாக வளர்ந்த கண்ட்ரிகள் தான் லண்டன் தான் அந்த காலத்துலேருந்து ஒரு இதுன்னா லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் எதுவுமே இது பண்ணுவோம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் தர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்தது துபாய்க்கு வந்தது துபாயிலேருந்து லண்ட் கோல்டு கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்க கண்ட்ரி அதாவது பியூரிட்டி இப்போ நம்ம வந்து பியூரிட்டின்னு பார்த்த போனீங்கன்னா எதனால துபாயிலேருந்து இன்னைக்கு ஜனங்க வந்து கோல்டை வாங்கிட்டு வராங்க இந்தியாவோட ஜங்க சீப் ஒன்று நம்ம இதுக்கும் அதுக்கும் சீப் ஒன்று ரெண்டாவது தரம் குவாலிட்டி கரெக்ட் குவாலிட்டி குவாலிட்டியில் என்ன தரத்தில் என்ன சார் பெருசா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது வந்து கேரட் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டா நம்ம வந்து ஒரு தங்கத்தை வாங்குறோம் இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும்னா இப்போ நீங்களே மாலை போட்டிருக்கீங்கம்மா ஒரு செயின் கருப்பு மணி மாலை போட்டிருக்கீங்கம்மா இந்த கருப்பு மணி மாலை பண்ணணும் அப்படின்னு இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கத்தில் பண்ண முடியாது ஏன்னா தங்கம் வந்து உடஞ்சிரும் அதை அழகாக வளர்ச்சி கொடுக்கும் போது தங்கம் வந்து உடைந்து விடும் இது மாதிரி கருப்பு மணி மாலை பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து அப்போ பதினெட்டு கேரட் பதினெட்டு கேரட் தங்கத்தில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கூட ஒரு அளவு பண்ணலாம் ஆனால் பதினாறு கேரட் தங்கத்தில் பண்ணும்போது இந்த கம்பி அழகா மெலீச நீண்டு வளைஞ்சி உடையாம லாங் லைஃப் இருக்கும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இது மாதிரி கருமணி மாலை வாங்கி போட்டுக்கிறோம் பதினாறு கேரட் தான் இருக்கு அந்த பதினாறு கேரட் இருக்குன்னா மீதி எல்லாம் என்ன காப்பர் சேர்க்கறாங்க அதுல காப்பர் சேர்க்கறதுனாலதான் அத வளைக்க முடியுது அந்த காப்பருக்கு நீங்க என்ன பிரைஸ் குடுக்கறீங்க தங்கத்தோட விலைய குடுக்கறீங்க காப்பருக்கு அப்ப லாபம் யாருக்கு உங்களுக்கா எதிர்காலத்துக்கு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 24-23% நல்ல ஒரு தங்க கடையில தங்க சீட்டு போட்டிருக்கீங்க ஏன்னா அன்னன்னைக்கு நீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சீட்டு போடுறீங்கன்னா இன்னைக்கு பத்தாயிரம் உங்களுக்கு நகைய விலை பிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா நல்ல கடையில தான் நீங்க போடுறீங்க கண்டிப்பா சிறந்தா இதுதான் சார் வீட்டுக்காரோம் <laughs> வரைக்கும் 
கோல்ட் பாண்டை பிளஷ் பண்ணலாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றது தவறான இது கண்டிப்பா பண்ண முடியும் பிசிக்கல் கோல்டை நீங்க எப்படி பிளஸ் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி கோல்டு பாண்டை கூட பிளஸ் பண்ணி கொலாட்ரலா கொடுத்து நீங்க லோன் எடுக்க முடியும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சத்தியலட்சுமி ஃப்ரம் தாம்பரம் உண்மையிலே இன்னைக்கு நாங்க ஃபீமேல் காலர்ஸ் தான் நிறைய எதிர்பார்த்தோம் ரொம்ப லேட்டா வந்தாலும் பரவாயில்ல நல்ல உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் ஓகே இப்ப சார் வந்து இந்த பாண்ட பத்தி பேசுனார் இல்லையா கோல்டு பாண்ட பத்தி பேசுனார் இல்லையா அதுல இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு நம்ம வந்து பாண்ட வந்து வாங்குறோம் வாங்கிட்டு அவர் என்ன சொன்னா ஒரு டென் இயர்ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸோ நம்ம அதை வச்சிருந்தோம்னா கவர்மெண்ட் சேவிங் சம் டூ பெர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற மாதிரி அப்புறம் இந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல வந்துட்டு நம்ம ரெடியூம் பண்ணிக்கலாம் அமௌண்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப இந்த கோல்டாவும் வாங்கலான்னு சொல்லும் அந்த ரேட்டுக்கு தான் நம்ம வாங்க முடியும் இல்லையா அந்த அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல என்ன கோல்டு ரேட் இருக்கோ அந்த தான் நம்ம கோல்டு வாங்க முடியும் நம்ம காயினா சேர்த்து வருஷங்களுக்கு <laughs> வருஷா வருஷம் ரெண்டரை பர்சன்ட் வட்டி கொடுக்குது வட்டியும் கொடுக்குது பாண்டு திருட்டு பயம் இல்லாம சேஃபாவும் இருக்கு திருட்டு பயம் கிடையாது பாண்டு யாராவது எடுத்துட்டு போனாலும் உங்க கையெழுத்து இல்லாம ஒன்னும் பண்ண முடியாது பாண்டு சேஃபா இருக்கு ஆனா தங்கம் வந்து போயிடுத்து இன்னொருத்தர் காயினை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை காயினை வந்து இதுதான் என் காயின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் பத்து காயின் வச்சிருக்கேன் நீங்களும் பத்து காயின் வச்சிருக்கேன் கலந்துருவோம் எதாவது உங்க காயின் எடுக்க முடியுமா முடியாது இது சேஃப்டி கிடையாது திருட்டு பயம் இருக்கிறது இங்க ரெண்டுமே பத்து பத்து கிராம் இதுவும் பத்து கிராம் பாண்டா இருக்கு இது பத்து கிராம் கோல்டு காயினா இருக்கு மெச்சூரிட்டி டைம்ல இத நீங்க கடையில கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா காயினை கொண்டு போய் கடையில கொடுத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு எட்டாயிரம் ரூபான்னு வச்சுப்போம் கிராமுக்கு நீங்க கொடுக்கற காலத்துல எட்டாயிரம் ரூபான்னா இந்த பாண்டும் கடைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும் போது அதாவது கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது அன்னைக்கு ரேட்டு எட்டாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கொடுத்துடுறாங்க சோ ரெண்டுமே ரெண்டு கண்ணு மாதிரி தான் லெப்ட் கண்ணும் ரைட்டு கண்ணு மாதிரி தான் ரெண்டுமே சேம் தான் ரெண்டு கண்ணுல எந்த கண்ணு சிறந்த கண்ணு லெப்ட் கண்ணா ரைட்டு கண்ணா ரெண்டும் சிறந்தது தான் ஆனா ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா திருட்டு பயம் இல்ல ரெண்டரை பர்சன்ட் வட்டி வருது இதெல்லாம் இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம கண்ணால பாத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது அடடா டெய்லி காயினை பத்து கிராம் இருக்கு பத்து கிராம் இருக்குன்னு பாக்க முடியாது ஆனா இங்க நமக்கு கூடுதலாகவும் ஒரு அப்ரிசியேஷனும் நமக்கு வந்து கிடைக்குது சிறப்பு சார் ரெண்டுமே ஒரே இதுதான் ஓகே சார் இப்போ நம்ம நிறைய விதமான முதலீடுகளை பத்தி தங்கத்துல வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் சொல்ல டெய்லி ட்ரேட் அப்படின்ட்டு பண்றாங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல அந்த மாதிரி நம்ம இதுல பண்ண முடியுமா தங்கத்துல கமோடிட்டி மார்க்கெட் இருக்குமா கண்டிப்பா பண்ண முடியும் அதுக்கு கமோடிட்டி மார்க்கெட்ல தங்கத்தை நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு கிராம் அதுல வந்து ஒரு கிராமும் இருக்கு பத்து கிராம் இருக்கு நூறு கிராம் இருக்கு ஒரு கிலோ இருக்கு இந்த ஒரு கிலோ வந்து இன்னைக்கு ஒரு கிலோ வந்து நாப்பத்தஞ்சு லட்சம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மார்ஜின் ஒண்ணு கட்டுவோம் பத்து பர்சன்ட் மார்ஜின் அதாவது பத்து பர்சன்ட் மார்ஜின் கட்டி நீங்க ஒரு கிலோ கோல்ட வாங்கி வச்சுக்கலாம் நாலரை லட்சம் ரூபாய் கட்டுறீங்கன்னு மார்ஜின் பத்து பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்களேன் நாலரை லட்சம் ரூபாய் கட்டிட்டு ஒரு கிலோ கோல்ட வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஆனா நீங்க நாலரை லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து கடையில ஒரு கிலோ கோல்டு வாங்க முடியுமா முடியாது கமோடிட்டி மார்க்கெட்ல அது முடியும் மார்க்கெட் ஆனா அதுல ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கோல்டு விலை இறங்குச்சுன்னா மார்க் டு மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மார்க் டு மார்க்கெட் அந்த டிஃபரன்ஸ இறங்க இறங்க இப்ப வந்து நீங்க வாங்கும் போது நாலாயிரம் ரூபாய் இருந்தது மூவாயிரத்தி எட்டுநூறு ரூபாய் போகுதுன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் இருநூறு ரூபா இன்டு ஆயிரம் கிராமுக்கு நீங்க கட்டணும் உங்க புரோக்கர் கிட்ட அக்கௌண்ட்ல அடிஷனல் கட்ட வேண்டியது இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் ஏத்தம் இறங்கும் அதே மாதிரி கூடி போச்சுன்னா நீங்க நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்கிருக்கீங்க நாலாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் போச்சுன்னா அந்த இருநூறு இன்டு ஆயிரம் கிராமுக்கு உங்க அக்கௌண்ட் புரோக்கர் கிரெடிட் கொடுத்துருவாங்க இது மாதிரி இருக்கு அது ரிஸ்க் ரிவார்டு ஹை ரிவார்டு நம்மள ஒண்ணுமே காணாம அடிச்சிடும் கூறிய பிச்சுண்டும் கொடுக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் ஆனா அது வந்து தெரியாதவங்க கமோடிட்டி மார்க்கெட்ல பண்றது சிறப்பு இல்ல தெரிஞ்சு ஆழம் தெரிஞ்சு காலை விடணும் இவ்வளவு ஆழம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம காலை விடுறது தான் சிறந்தது காலர் இருக்காங்க சார் பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சிவசங்கருங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் விழுப்புரத்திலிருந்து பேசுறேங்க ஓகேங்க சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் மேடம் ஷேர் மார்க்கெட்
இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா என்ன துறையில் நம்ம பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சார் சார் ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வாலிடை அதாவது மேலே நம்மளோட பிபிஏ சோதிக்கிற மாதங்கள் அடுத்த ஆறு மாதம் இந்த வந்து கோவிட் நைன்டீனுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் கோவிட் நைன்டீன் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து ஸ்திரமாக இருக்காது சார் இது வந்து இப்போ ஒம்பதாயிரத்தி நூறு இருக்குன்னா ஒம்பதாயிரத்தி நூறுலேருந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பத்தாயிரத்துலேருந்து கீழே ஏழாயிரம் வரத்துக்கும் சான்சஸ் இருக்கு எல்லா சான்சஸும் இருக்கு நாளைக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இன்னைக்கு லாக்டவுன் இருக்கு லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்கன்னு வைப்போம் லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்கன்னா தென் மார்க்கெட் will react to it lockdown extend pannala cities mattum na lockdown urban area mattum na lockdown rural la lockdown illa appadina agriculture growth vara anbikom so nama related sectors la paakalam ana poduva sollanona pharma sector nalla irukum sir ena iniki maruthuva theva nalla irundirukku last kadanda oru 10 naal paathinga na pharma has done very well அதனால இப்போ ஷார்ட் டேர்ம்ல ஃபார்ம் ஆன்றதுனால இதே லாங் டேர்ம்க்கு எடுத்துக்க முடியாது மாறிண்டே வரும் ஒவ்வொரு இதுவும் பேங்கிங் செக்டர் சீப்பா இருக்கு ஃபார்மா செக்டர் சீப்பா இருக்கு ஆட்டோமொபைல் ரொம்ப கீழே இருக்கு ஆனா ஆட்டோமொபைல் கீழே போறதுக்கு இது இது ஒரு காரணம் இல்லை இந்த பி எஸ் ஃபோர் பி எஸ் சிக்ஸ்ன்ற இது வந்ததுனால தான் இது ஆச்சு ஏன்னா ஏப்ரல் ஒன்னுல இருந்து கவர்மெண்ட் வந்து பி எஸ் சிக்ஸ் வாகனங்க தான் விற்க முடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்ததுனால தான் ஃபார்மா துறைக்கு இது ஆட்டோமொபைல் துறை கீழே போச்சு ஆட்டோமொபைல் துறை திருப்பி ரிவைவ் ஆகிடும் சார் நல்ல இதெல்லாம் நல்ல செக்டர்ஸ் தான் சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ நம்ம எல்லா விதமான முதலீடும் பேசிட்டு இருந்தோம் இதில் புல்லியன் ட்ரேடிங் ஒன்று இருக்குல்ல சார் கோல்டு புல்லியன் அப்படின்னா என்னது சார் கோல்டு புல்லியன்னா உங்களோட பார் கோல்டு பார்ஸ் ஃபிசிக்கல் கோல்டு பார்ஸ் ஒரு கிலோ அரை கிலோ நூறு கிராம் இது மாதிரி இதில் நம்ம பார் வாங்கலாம் இது வாங்கும்போது நம்ம அதுவும் ஜிஎஸ்டி கொடுப்போம் காயின் மாதிரியே தான் அது பார்ஸாக இருக்குது புல்லியன் அது Uh, we pay money for the, okay, the GST sir. charges. One caller is talking about it. Vanakam? Sir, Vanakam sir. Sir, you can tell us your name sir. I'm a Kannan sir. I'm a Kannan sir. Ah, Kannan sir, you can tell us your name. Sir, Vanakam sir. Now, the Tanga rate is $24,000 or something. That's why there is a price of $25,000 or $26,000 or $27,000. I'm going to go to this price. I'm going to go to this price. I'm going to go to this price. அதாவது <laughs> 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 இதுதான் மருந்து அப்படின்னு கண்டுபிடிக்காத கண்டிஷன்ல நம்ம இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறப்போ இன்னைக்கு நம்மளோட தேவை மருந்து அந்த மருந்து இருக்காத இல்லாத வரைக்கும் ஃபியர் இருந்துட்டே இருக்கும் ஃபியர் இருக்க இருக்க தங்கத்தோட விலை ஏறிண்டே போகும் தங்கம் விலை இன்னைக்கு நாலாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபா அடுத்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் வெகுவாக இருக்கு அதாவது இறக்கத்தை விட ஏற்றம் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு மார்க்கெட் நீங்க அடுத்த கேள்வி கேட்டீங்க மார்க்கெட் மார்க்கெட் இந்த லெவல்லயே நிக்குமா இது சீப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது மாதிரி கரெக்டா துல்லியமா கணிக்க முடியாது சார் ஆனா மார்க்கெட் வந்து ரேஞ்ச் பவுண்டா இருக்கும் அடுத்த ஒரு வருஷம் மார்க்கெட் ரொம்ப ரேஞ்ச் பவுண்ட் வாலிடைலா இருக்கும் மார்க்கெட் இசிஜி கிராஃப் மாதிரி இருக்கும் இசிஜி கிராஃப் எப்பவும் இப்படி இருக்காது இப்படி 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 தான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் மார்க்கெட் ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும் ஏற்றம்னா நம்ம பத்தாயிரம் வரைக்கும் பார்க்கலாம் இறக்கம்னா நம்ம ஏழாயிரம் வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஏழாயிரம் வரைக்கும் இன்னைக்கு எட்டாயிரத்தி அறுநூறு நானூறுனா அதெல்லாம் இல்லை ஏழாயிரம் வரைக்கும் இறக்கத்தை பார்க்கலாம் அதாவது ஃபியர் ஜாஸ்தி ஆகும்போது பயம் வரும்போது மார்க்கெட் இறங்கிறதுக்கான சாத்தியதை இருக்கு அதனால ஒரே முறையா போய் மார்க்கெட்டில் போடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க பத்து பத்து பர்சன்டா இறங்க இறங்க ஏழாயிரம் வந்ததுன்னா ஒரு நல்ல ஏழுல இருந்து எட்டு நல்ல லெவல் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த லெவல் 
சிறப்பு சார் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் எப்பவுமே நமக்கும் தங்கத்துக்கும் ஒரு உறவு இருந்துட்டே இருக்கும் திருவிழாக்கள்னாலும் சரி மங்களகரமான விஷயம்னாலும் சரி அதுல தங்கம் இருக்கும் ஆனா அதையும் தாண்டி ஆபரணத்தையும் தாண்டி இப்படி இப்படி எல்லாம் முதலீடு செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை பயன்படுத்திக்கோங்கன்ற ஒரு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க நிச்சயமா நேர்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி சார் சோ முதலீடு அப்படின்றது எப்படி செய்யணும்ன்ற ஒரு அறிவு நிச்சயமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் பெண்மணிகளே கவனமா இருங்க தங்கத்துல பலவிதமா முதலீடு செய்யுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் 